একাদশ শ্রেণী এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে কোটোপ্লাজম এবং সাইটোপ্লাজমের আলোচনায় তোমাদের সকলকে আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা কোটোপ্লাজম সম্পর্কে আর প্রথমে জানার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা দেখব যে এই শব্দ প্রবর্তন করেছেন এই শব্দটি প্রথম প্রবর্তন করেছেন বিজ্ঞানী পার্কিনজি এবং পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানী হাক্সলে প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বলেছেন জীবনের ভৌতবৃত্তে এবং এই কথাটি প্রায় অনুধাবনে আসে প্রোটোপ্লাজমকে কেন জীবনের ভৌতবৃত্তে বলা হয় অ্যান্সারটি কেমন হবে আমরা জানি প্রোটোপ্লাজম এর ভিতরে যাবতীয় শারীরিক বিত্তক্রিয়া বা মেটাবলিজম যেমন গ্লাইকোলাইসিস দ্যাট মিনস শ্বসন জনন রেশন বিভিন্ন ক্রিয়াগুলো কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজমের ভিতরে সম্পাদিত হয় এই জন্যই প্রোটোপ্লাজমকে জীবনের ভৌতবৃত্তে বলা হয় তাকে পরে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফিনেশন নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রোটোপ্লাস্ট কি তার আগে আমরা একটা ছবি দেখবো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্লান্ট সেল দেওয়া হয়েছে একদম বাইরে যেটা আমরা দেখি ব্রাউন কালার সেটা হচ্ছে যে সেল ওয়াল এবং সেল ওয়ালের নিচে যা কিছু আছে সেটা বিভিন্ন সজীব উপাদান আছে সজীব ভিতরে সজীবের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন রকম কোষি অঙ্গানু নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস্টিড গলজি বডিস এন্টিপ্লাস রেটিকুলাম এগুলো সজীব উপাদান এবং বিভিন্ন নির্জীব উপাদানও কোষের অভ্যন্তরে থাকে যেমন জৈব এবং অজৈব উপাদান বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নির্জীব উপাদান তাহলে এই সজীব এবং নির্জীব উপাদানের সমন্বয় তৈরি হয় কিন্তু প্রোটোপ্লাস্ট এরপরে আমরা প্রোটোপ্লাজমের সংজ্ঞাটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা এখানে আরও দুইটা ছবি দেখাবো একটা হচ্ছে প্লান্ট সেল এবং একটা হচ্ছে অ্যানিমাল সেল তো এই দুইটা ছবির ভিতরে প্রোটোপ্লাজমকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব প্রথমে বলছি যে প্রোটোপ্লাস্টের নির্জীব অংশ বাদ দিয়ে যা কিছু থাকে যেটা সজীব এবং যার ধর্ম হচ্ছে তারা ঈশ্বর স্বচ্ছ দানাদার এবং কলাইড ধর্মী হবে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে কলাইড ধর্মী কি কলাইড মানে যারা পানি গ্রাহী পানি পেয়ে স্পিত হয় এই সকল পদার্থকে বলে কলাইড ধর্মী তো এখানে আমরা একটা প্লান্ট সেল দেখছি প্লান্ট সেলের বাইরে যে সবুজ অংশ যেটা আছে এবং তার নিচে রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন পুষ্য অঙ্গাণুগুলো এখানে আছে এন্টিপ্রাজেনেটিক কলাম এখানে আছে নিউক্লিয়াস দেন গলজি বডিস প্লাস্টিড মাইক্রোমাইট্রোকন্ট্রিয়া এগুলো সজীব সবই সজীব সজীব উপাদান এগুলোকে বলা হবে প্রোটোপ্লাজম অনুরূপভাবে অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে তাই হবে এখানে বিভিন্ন পুষ্য অঙ্গাণুগুলো দেখানো হচ্ছে এগুলো কিন্তু সবই প্রোটোপ্লাজমের অংশ এবং সজীব অংশ এরপরে আমরা প্রোটোপ্লাজমের ভৌত সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে সবগুলো পয়েন্ট পরপর আমি তোমাদের স্ক্রিনে শো করাই দিলাম আমার বলছি যে কলাইড ধর্মী এবং দানাদার যেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং এর একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হচ্ছে এটা জেলি হতে তরল এবং তরল হতে জেলিতে কনভার্ট করতে পারে আমরা জানি জেলি কিন্তু একটা অর্ধ তরল অবস্থা এই অর্ধ তরল থেকে তরল বা সলিউশানে এবং সলিউশন হতে জেলি বা জেল দশায় কনভার্ট করতে পারে এভাবে ইংলিশে বলাই থাকে জেল থেকে সল সল থেকে জেলে এটা কনভার্ট করতে পারে এবং এই প্রোটোপ্লাজমগুলোর আর একটা ধর্ম হচ্ছে এরা এরা জমাট বাদে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে যেমন হতে পারে তাপ অ্যাসিড বা অ্যালকোহল এগুলো দ্বারা প্রোটোপ্লাজম কিন্তু জমাট বেঁধে যেতে পারে এবং এতে ঘনত্ব পরিবর্তনশীল কোষের পানি বা অন্যান্য বিভিন্ন উপাদানের প্রেক্ষিতে এই প্রোটোপ্লাজমের ঘনত্ব কিন্তু পরিবর্তনশীল এবং এটার গুরু তাপিকে গুরুত্ব পানির তুলনায় অনেক বেশি যা ফলে এটা পানিতে কিন্তু ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেন আমরা বলছি প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক ধর্ম রাসায়নিক ধর্মে প্রথমে আমরা পয়েন্টগুলো এখানে স্ক্রিনে শো করছি সেগুলো হচ্ছে যে জৈব এবং অজৈব উপাদান থাকে এতে এবং সেগুলো তিনটা ফর্মেই থাকতে পারে কঠিন তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা এবং মূল উপাদান কিন্তু পানি বলা হচ্ছে এখানে সেভেন থেকে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের কিন্তু পানি থাকে এবং অন্যান্য ভিতরে প্রোটিন আছে প্রায় সব থেকে বেশি ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট সরকার এবং লিপিড আছে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে অন্যান্য আছে ফাইভ পারসেন্ট এবং এই অন্যান্য ভিতরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন যাকে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রোলাইট বিভিন্ন ধাতব আইনগুলো এই প্রোটোপ্লাজমের ভিতরে থেকে থাকে এরপরে আমরা প্রোটোপ্লাজমের জৈবিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব সবগুলো পয়েন্ট তোমাদের এখানে আমি প্রেজেন্ট করে দিলাম আমরা বলছি এটা উত্তেজনা সার প্রদান করে যেহেতু কোষের প্রোটোপ্লাজমের সজীব উপাদান থাকে এবং সজীব মানে যেখানে বিভিন্ন শারীর ভিত্তিক কলাপ ঘটে ফলে এখানে এই সকল কোষে তারা সারা প্রদানের প্রবণতা দেখায় এবং এর ভিতরে এই প্রোটোপ্লাজমের ভিতরে বিভিন্ন শারীর ভিত্তিক ক্রিয়াগুলো সম্পাদিত হয় যার ভিতরে আছে পরিপাক শোষণ শোষণ আত্মীকরণ জনন রেশন সব বিক্রিয়াগুলো কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজমে কোষের প্রোটোপ্লাজমে সংগঠিত হয় এবং এই প্রোটোপ্লাজমের ধর্ম হচ্ছে এরা পানি পেয়ে বা পানি ত্যাগ করে স্ফিত হতে পারে বা কখনো সংকুচিত হতে পারে অবিশ্রণ প্রকারের কাজ তারা করে
তো আমরা এখানে পয়েন্টার দিয়ে এগুলো পরে আমরা দেখছি বহুমুখী চলন তো বহুমুখী চলন যদি এমন হয় যে অনেকগুলো ক্ষেত্রে কোষ গহ্বর থাকবে ওই কোষের এবং কোষের বহুগুলো বহু কোষ গহ্বর কেন্দ্র করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ফোটোপ্লাজমটা বিভিন্ন দিকে আবর্তন করবে এই জন্যই বলা হচ্ছে বহুমুখী চলন এবং এটা দেখা যাচ্ছে ট্রাডেস ক্যানসার নামক যে প্লান্ট তার যে প্রশস্থ ফোটোপ্লাজমের চলন সেটা হচ্ছে বহুমুখী চলন এরপরে আমরা সাইটোপ্লাজম আলোচনা করব সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে বলা হচ্ছে যে প্রোটো নিউক্লিয়াসের বাইরে প্রোটোপ্লাজমের যে অংশ থাকে সেটা সাইটোপ্লাজম তো আমরা যদি একটা সেলকে দেখি একটা প্লান্ট সেল তাহলে ছবিটা আমরা এটাই বলতে পারি যে একদম বাইরে যেটা দেখতে পারছি আর এরপরে আমরা এটা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি যে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে কোষ অঙ্গাণু থাকে এবং বিভিন্ন নির্জীব বা জড়বস্তু থাকে আমরা সাইটোপ্লাজমের কাজ সম্পর্কে এবার আলোচনা করব কাজগুলো আমি তোমাদের সামনে এখানে একে একে স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম আমরা এটা আগে আলোচনা করেছি যে কোষের সজীব এবং নির্জীব উপাদানকে ধারণ করে সাইটোপ্লাজম বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন করে যেটা আমরা আলোচনা করব ডিটেলস পরবর্তীতে এবং বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে আমরা জানি কোষের ভিতরে বিপাক ক্রিয়া হয় সেখানে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ ইউরো ইউরিক অ্যাসিডগুলো তৈরি হয় যেগুলো নিষ্কাশনের দায়িত্ব সাইটোপ্লাজমের এবং কোষের পিস দ্যাট মিন্স অম্লত্ব এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে পানি পরিশ্রম করে তারা করে তারা কখনো স্পিতে কখনো সংকুচিত হয় এবং উত্তেজনায় সারা প্রদান করে এবং কোষ অঙ্গাণু নড়াচড়ায় ভূমিকা পালন করে কিভাবে সেটা করে আমরা জানি কোষের ভিতরে কোষীয় কঙ্কাল যেমন সাইটোস্কিলেটা নিয়ে আমরা বলে থাকি আছে মাইক্রোটিউবুল আছে মাইক্রোফ্লামেন্ট এগুলো সহায়তায় কোষ অঙ্গাণুগুলো নড়াচড়া করে থাকে দেন দুটা ইম্পর্টেন্ট ডিফিনেশন আমরা এখানে দেখছি তোমাদের কোষীয় অঙ্গাণু কি এবং কোষীয় বস্তু কি কোষীয় অঙ্গাণু এবং কোষীয় বস্তু ইংলিশে বলা হয় থাকে সেল অর্গানিল আর একটা সেল ইনক্লুশন কোষীয় অঙ্গাণু মানেই বুঝতে হবে এক কথাই যেগুলো কোষীর ভিতরে সজীব উপাদান আছে দ্যাট মিন্স মাইটোকন্ডিয়া গলজি বডিস রাইবুজম এগুলো কোষীর ভিতরে সজীব উপাদান যার ভিতর বিভিন্ন ক্রিয়া বা বিক্রিয়া ঘটে থাকে মেটাবলিজম রিয়াকশন ঘটে থাকে আর কোষীর বস্তুগুলো যারা এই ক্রিয়া প্রদর্শন করে দ্যাট মিন্স জৈব এবং অজৈব উপাদান সেগুলোকে বলছে কোষীয় বস্তু বা ইংলিশে বলা হয় থাকে সেল ইনক্লুশন আর বলেছিলাম যে পরে আমরা আলোচনা করবো সাইটোপ্লাজম বিপাকের ভূমিকা প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে বিপাক কী বিপাক বলতে বোঝায় আমাদের দের জীবদের অভ্যন্তরে যাবতীয় যে রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো তার সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে বিপাক বা ইংলিশে বলা হয় মেটাবলিজম এটাকে আমরা দুই ভাগে বলছি একটা হচ্ছে অপোসিটি একটা উপসিটি ইংলিশে বলা হয় থাকে অ্যানাবলিজম অ্যান্ড ক্যাটাবলিজম দেন দ্য কোশ্চেন মে কাম হট ইজ অ্যানাবলিজম হট ইজ ক্যাটাবলিজম অ্যানাবলিজম বলতে বোঝায় যে ভাঙনমূলক যে একটি কেমিক্যাল যদি এক ব্যাকাদি উৎপাদনে পরিণত হয় তাহলে এটা কিন্তু বিশ্লেষণাত্মক ভেঙে গেল দ্যাট ইজ অপোসিটি আর যদি এর উল্টা হয় গঠনমূলক এক ব্যাকাধিক উপাদান মিলে যদি একটা নতুন যৌগ তৈরি হয় বা কোনো একটা কিছু তৈরি হয় সেটাকে বলবো উপসিটি বা গঠনমূলক দ্যাট ইজ ক্যাটাবলিজম আমরা একবার দেখবো যে সাইটোপ্লাজমের বিপাকের ভিতরে কী কী ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে প্রথমে বলছি শ্বসন শ্বসনের প্রধান আমরা জানি যে গ্লাইকোলাইসিস যেটা ঘটে থাকে কিন্তু সাইটোপ্লাজমের ভিতরে জীবনের স্পন্দন জীবনের যাবতীয় কার্যবলি কিন্তু পানির দ্বারাই কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হয় সো এই পানি থাকে কিন্তু মূলত বেশিরভাগ সাইটোপ্লাজমে এই জন্য বলা হচ্ছে জীবনের স্পন্দন সাইটোপ্লাজমের ভিতরেই নিহিত আছে সড়ক সংশ্লেষণ আমরা জানি কোষের সাইটোপ্লাজমের ভিতরে আছে ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদে থাকে এবং নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ বা আদি কোষে থাকে ক্রোমাটোফোর যেটা এক ধরনের পিগমেন্ট এই পিগমেন্টের ভিতরে শালক সংশ্লেষণ বিক্রিয়াগুলো ঘটে থাকে প্রোটিন তৈরি আমরা এটা জানি যে সাইটোপ্লাজমের রাইবোজম থাকে যার সাথে প্রোটিন তৈরি হয়ে থাকে তো এর অন্যান্য আরও কিছু কাজ কিন্তু তোমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে তোমাদের একবার এই প্রশ্নটা কিন্তু অনুধাবন প্রশ্নের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো আজকে এইটুকুই তোমরা আমার চ্যানেলের সাথে সাবস্ক্রাইব করে থাকো করে বিভিন্ন ক্লাসের আপডেট পেয়ে থাকবা সবাইকে ধন্যবাদ